。一九六二年的对应自卫反击战，看似只是兔象之间的冲突，实际上世界各国都在暗中下注。当时绝大多数国家都是支持印度的，可是当我们暴揍印度逆风翻盘以后，世界各国的态度又来了一个一百八十度大转弯。今天郭郭就跟大家聊聊中印自卫反击战，中国胜利后世界各国的反应是怎么样的。首先是印度曾经的老大哥英国，大家是不是以为英国会同情印度？毕竟曾经的小弟这样被欺负，这个当大哥的多少有点丢面子。可是事实恰恰相反，英国不仅不觉得自己丢了面子，反而在印度大败后落井下石，公开表示解放军打得史无前例的潇洒和漂亮。英国名将蒙哥马利还因此对我军大加赞誉了一番。为啥英国会有如此反应呢？原因有二：其一，英国想让印度知道，没有了他们，印军就是一盘散沙。我们都知道，在英国殖民统治期间，印军在英国的带领下四处征战，打赢了不少的战争。二战结束后，印度非要闹独立，这不，独立后没多久就被我们给揍了。有人愿意教训印度，英国爽得很。其二，中印之间的矛盾本来就是英国埋的雷。英国作为世界上最大的搅屎棍，他们殖民哪里就会给那里的人民制造矛盾。本来历史上中印早已划定了边界，印度沦为英国的殖民地以后，英国就试图吞并中国西南和西北的边疆地区。后来英国画的所谓的麦克马红线，这就成为了中印国土之争的历史根源。英国是很愿意看到自己曾经埋的雷爆炸的。接着就是美国的反应了，美国可以说是众多国家中脸色最难看的了。作为印度最大的股东，早在开战之前，美国就已经开始了对印度的援助。首先是为印度提供了总计九十八亿美元的经济建设贷款，接着又为印军直接提供武器装备援助。在开战之后呢，美国就差直接下场了。例如在西山口战役中，美军派出了太平洋舰队开入印度洋，帮助印度镇场子。不仅如此，美军一个 C 幺三零大力神运输机中队和加拿大六架皇家空军运输机也飞抵德里。一边帮助印军运输，一边为其提供火炮、弹药、无线电器材等军用物资。毫不夸张地说，美国是印度的头号支持者。结果印度被打得一败涂地，所以美国觉得十分没面子，认为印度就是扶不起的烂泥。美国军事专家对这场战争也评论道：“解放军就像小刀切黄牛一样赢得了战争。”接着就是苏联的反应了，和美国一样，苏联很早就开始支援印度了，只不过苏联是暗地里进行的，在开战之前。苏联就悄悄地给印度提供了十几个师的装备，甚至还把他们的米格二十一全套图纸给了印度。结果印军拿着苏式武器装备被打得节节败退。我们要知道，此时的印度是拥有苏联的米格二十一超音速喷气战机的，这对于当时我们的空军来说是全方位碾压的。结果到最后，印度还没有出动就已经战败。美苏两国对印度的惨败是十分无奈的。战后两国对此事的反应都表现出惊人相似的漠不关心。仿佛印度一瞬间就被他们抛弃了一样。按照当时两国的性子，他们就算不出兵，也是会发动舆论机器的，狠狠地造一把中国的谣。为啥他们都哑火了呢？我们看一下古巴导弹危机和对应自卫反击战的时间线就明白了。一九六二年十月十五日，苏联把他的大宝贝放在美国的后庭院，古巴被美国的情报机构察觉，双方出动全部力量，开始在加勒比海较劲。十天之后，我国军队开始在边境敲打入侵的印度军队，并取得了胜利。到了十月二十二日，肯尼迪出动海陆空三军力量全面封锁古巴。同一时间，我军开始对印军驻扎地发动全面攻击。一天后，苏联对肯尼迪封锁古巴行动做出反制，大批核潜艇开始出动。而这时，我军一举拿下西山口，全歼印度一个旅。印度东线战场开始崩溃。十月二十四日，古巴导弹危机进入关键阶段，美苏两国随时有可能爆发核战争。此时，双方谁都不敢轻举妄动。而我们呢，已经拿下了东新桥，彻底掌握印度东线的主动权。十月二十八日，古巴导弹危机结束。同一天，我国宣布对印自卫反击战目标已达成，军队停止进攻，有序撤出战场。大家看清楚了没有？中印边境战争的时间线和古巴导弹危机的时间线完全重合。等美苏反应过来的时候，我们已经撤回了国内，留下了鼻青脸肿的印度。我国老一辈战略家抓住古巴导弹危机这一空档，教训了印度。在美苏停手之前就结束了战斗，最后让他们有气儿没处使，想插手都插不上，这就是教员的伟大。说到底，我们能这么顺利的原因，很关键的一点就是印度跪得太快。我们再看看当时国印度惨败后的反应，在开战前，印度是南亚次大陆的霸主，第三世界的领袖，军事实力世界第三，嚣张的没边儿了。可是当他们的三十万精锐部队被四万解放军按在地上摩擦后，他们才终于被打醒了，印度人陷入了前所未有的恐惧当中。毕竟当时我们离他们的首都是近在咫尺的。
甚至到后来，印度直接将首都德里改名为了新德里。而作为这场战争的始作俑者，射牛达人尼赫鲁则变成了过街老鼠，从此声望大跌。在他晚年时期，他十分后悔自己当初的决定，不应该挑起这场战争，不仅断送了自己的仕途，还打残了印度的国运。至今，他们也想不明白为什么解放军打赢了还要撤退，也想不明白为什么几个解放军战士能追着他们一个团跑。大家想象一下，做美梦的时候被一个大逼斗抽醒，这是啥感觉？印度的世界强国美梦，就是我们用三十二天给打醒的。最后，关于此事，印度绝大多数人持有这种态度，那就是选择遗忘，从此以后再也不敢提起这场战争。这样的耻辱就更不能写入历史书中了，以至于现在的印度人还在拍着抗中神剧。反观中国呢，我们对这场战争则显得有些平淡。在历史书中，我们很少提起这场战争，与之有关的影视剧也从来没有拍过。不过，我想很大一部分原因是按照事实拍出来了，没人信，因为敌人非但不投降，还胆敢向我还击。这句话一说出来有点科幻。说了几个当事国的反应，咱们再看看其他国家的反应。五常之一的法国对这场战争做了较为客观的评价。法国认为，解放军原本是想教训一下印军。但没想到印军竟出奇的弱，一碰就碎。当然也不仅仅是法国，任谁也没法想到，手握美苏军事援助，战前号称世界第三军事强国的印度，竟然在战争中的表现如此拉胯。相对于客观的美国，德国对印度的评价就更加令人破防了。德国毫不吝啬贬低之词，表示印度军队就像秋天从树上落下的残叶，一下子就被解放军这阵强风给吹散了。总的来说，欧洲各国对印度的评价都是看着不嫌事儿大的心态来评头论足。说完了欧洲，咱们再看看亚非两洲其他国家的反应。可以说，亚非国家就是典型的墙头草。在战前，埃塞俄比亚把中国称为侵略者；乌干达认为，直到战事停止为止，没人会支持中国加入联合国。尼日利亚总理则说，中国的强权就是真理的理论是站不住脚的。相信这种说法的任何国家都应该受到谴责。说实话，印度作为第三世界的领袖，也不算是白当的，还是有很多人支持他的。据不完全统计，战前一共有五十三个亚非拉国家支持印度。可是，当他们看到印度惨败后，齐刷刷的一下都转变了立场，说中国的做法很符合国际法，是爱好和平的表现。一下子，中国又成为了他们拥护的对象。当然，除了他们，还有一个国家值得说一下，那就是印度的死对头巴基斯坦。巴基斯坦可以说是非常乐意看到印度被揍的国家之一了。他们不仅公开嘲讽印军战力拉垮，还在中国暴揍印度后派高层来访华。两国经过友好协商，迅速划定了边界。如果说朝鲜战争是我们的立国之战，那么中印自卫反击战就是印度大国梦破碎的一战。这一战让印度五十年不敢再挑衅我们，现在他们又蠢蠢欲动。看来兔子是时候再安排一场新德里首都保卫战了。视频的最后，喜欢蝈蝈的点个关注吧。